Sì, eh, riguardo il video sui pensieri, eh, diciamo che per oggi c'è stasera la, è la terza serata dedicata al Festival di Sanremo, dopo la seconda di ieri, diciamo che queste prime due serate sono esibiti, eh, la prima serata di 12 cantanti, ieri altri 13, eh, quindi per un totale di 25, stasera se noi tutti e 25 cantanti si recepiranno di nuovo, come ho già detto, vi invito a vedere, a rivedere se non l'avete visto, nel video due giorni fa, non è che io seguo la cosa, diciamo la Sanremo perché mi interessano poi veramente queste canzoni, ma semplicemente per lo spirito della gara in sé, proprio sì, comunque alcune canzoni mi interessano in testa, no? In generale io non prediligo il genere di canzoni, ne ho cantanti preferiti e cose, cose così. Quindi eh, lo seguo semplicemente per la competizione in sé sì, e non perché mi interessano questi cantanti in generale. Però come ho detto, eh, diverse canzoni nel corso di questi 12-13 anni che io lo vivo, comunque mi sono rimaste impresse. E ieri poi il super ospite della serata, diciamo, è Ghetto Zalure, il suo grande comico eh, nostro, appunto italiano, che eh, è un grande show, insomma, penso che non è che amo eh, il genere, insomma, i suoi film, però veramente insomma, mi ha riconosce che ha passato tanto in Italia con i suoi film, che comunque fanno molto ridere e che anche lui diciamo poi è un artista totale, perché lui è anche diplomato al conservatore in pianoforte, insomma anche varie cose, è un comico appunto e, e non solo, quindi comico, cantante, insomma artista totale, eh, certo non un artista totale come lei, mi sta dice, è, insomma con la pittura, con anche altre cose, quindi non certo paragonabile la sua importanza a lei, ma comunque è un grande artista totale, io diciamo l'apprezzo per tutto quello che fa, quindi beh ci ha molto divertito, però nel divertimento poi mi sono dimenticato che ieri e anche l'altro ieri, cioè l'altro ieri abbiamo perso una, una grossa gloria italiana, Tito, il giornalista Tito Stagno, che è stato colui che raccontò l'atterraggio sulla Luna nel 68, quindi grande persona, morto quindi a 92 anni, ehm, e poi eh, ieri sempre si è andata un'altra grande gloria, ovviamente nel campo cinematografico, Monica Vitti, certamente conoscerà, e eh, sì, grandissima donna, molto affascinante, diciamo, una bellezza particolare, una bellezza moderna, come ho sentito dire, eh, spesso, eh, e però ovviamente anche grande per i ruoli in cui ha recitato, si è avuto alternare sia parti drammatiche che comiche, ovviamente io la ricordo soprattutto, cioè mi ha segnato, diciamo, soprattutto per i suoi ruoli nei film di Antonioni, in particolare Deserto Russo, ma devo dire che anche nella commedia ovviamente è stata una grandissima attrice e questi sono complimenti che l'hanno sempre riconosciuto, riconosciuto tutti insomma eh, quindi da questo punto di vista niente di nuovo perché non sono cose che diciamo nuove che dico solo io ma non, è un fatto oggettivo e quindi riposa in pace Monica e poi eh, anche, è stato anche l'anniversario di morte ieri da 8 anni alla morte di un grande attore americano eh, Philip Seymour Goffman sempre grandi interpretazioni, veramente un grandissimo attore e io in particolare l'ho apprezzato molto in Onura il padre e la madre di Sidney Lumet e poi in Sinedo che è New York di Charlie Kaufman è un grandissimo film, un film monumentale secondo me come monumentale la sua interpretazione è una delle più grandi sue interpretazioni in quel film e infatti se all'inizio del video avete visto un breve si tratta del mio pezzo interpretato proprio dal film che è Something You Can't Return To di John Bryan, il compositore del film, l'ho interpretato l'anno scorso appunto in suo onore. Devo dire che quel pezzo è straordinario, magari non è un, pe un grandissimo pezzo come tanti altri pezzi, altre colonne sonore o uh, della musica classica. Non, è, non sarà paragonabile, ma per me è sublime, cioè nel senso proprio cantiano, in qualcosa uh, in confronti proprio sia stupore che, che eh, terrore c'è. Cioè, sia, è sia confortante che altamente eh, deprimente e questo fa in fondo il sublime cantiano qualcosa verso cui provi sia, sia stupore che paura sia ammirazione, sia allontanamento che vicinanza infatti questo pezzo me lo provo quindi se a qualcuno interessa metto per esempio il video il link completo in descrizione eh, e poi eh, per quanto riguarda Monica Vitti forse le dedico un pezzo di Goblin che eh, carico diciamo tra poco, cioè che ho caricato sul canale principale tastiera, ehm, che è Endless Love di 
non ho di Goblin, Craftola non ho sono, che quindi chi ha seguito il mio tributo su non ho sono sa che si tratta del penultimo pezzo che io ho caricato in onore del film per il suo anniversario di uscita qui in Italia il 5 gennaio 2001 e quindi sempre link completo, video completo in descrizione per chi è interessato manco a farlo apposta capita questo pezzo, secondo me è veramente bellissimo, straordinario e si può collegare alla Monica, alla, sì, insomma, la sua bellezza sia dentro che fuori e poi in qualche modo lo dedico anche a Tito Stagno, lo posso dedicare e poi se sentite, ma non lo so perché non so se lo metto, comunque sono sicuro se sentite in sottofondo una musica diciamo di Sottofondo uh, si tratta o di Voice of, the Voice of Love o uh, Heartbreaking da Twin Peaks di Angelo Badalamenti perché in questi casi quando muore un personaggio, insomma, specialmente di Twin Peaks del mondo del maestro, ma anche di altri attori, in genere inserisco sempre queste due musiche, in so una di queste due musiche in sottofondo perché uh, trasmettono appunto il senso della morte. Spero che vi piace sempre questa idea, insomma. Anche qui metto il link del video più audio, sempre per chi è interessato, come faccio sempre. Sì, penso proprio di aver detto tutto, se qualcuno è interessato, uh, cioè se, se mi vengono altre, altre cose in mente, ovviamente come sempre le scrivo in descrizione. Have a great day! E intanto, beautiful blue skies and golden sunshine. Infatti, come avevo detto nei report stamattina, uh, il sole sarebbe apparso, infatti è apparso, però poi un po' più tardi, sono le 4, 10, 4 e un quarto, quindi è scomparso di nuovo, però penso che avete visto che c'è stato. So again, a great day e a domani!